sì, devo dire che è un, una bella soddisfazione, il Presidente ha fatto il mio nome, io sono lieta di questo, spero di poter lavorare in maniera proficua per, tu, per me e per tutti i miei colleghi dell'abbigliamento. Hai dato già degli obiettivi importanti e soprattutto dei temi su cui riflettere, giusto? Sono due anni che faccio parte di Federazione Moda Italia e sinceramente da allora mi batto affinché eh, si arrivi a una ridefinizione delle vendite promozionali e a un posticipo dei saldi, quantomeno dei saldi invernali all'effettiva fine di stagione. Stiamo intraprendendo un cammino positivo in questo senso, c'è già una proposta realizzata eh, al, al governo per la ridefinizione delle vendite promozionali, è eh, materia legislativa dello Stato. Speriamo che poi anche le regioni recepiscano la richiesta che arriva da tutti noi di un effettivo posticipo, di un, di un posticipo alla fine dell'effettiva dell fine di stagione per quanto riguarda i saldi, soprattutto quelli invernali che ecco. sono quelli che effettivamente vanno a ledere in maggior misura la nostra marginalità. Ecco, per quanto riguarda la difesa e la tutela del Made in Italy, vuoi spendere due parole? Su quello la federazione si sta muovendo a livello della comunità europea, eh, ma finché venga riconosciuto un valore aggiunto al Made in Italy, così com'è eh, nei fatti, eh, siamo, abbiamo elaborato un, un, un progetto per la ridefinizione dell'attuale normativa per quanto riguarda l'etichettatura del tessile che non prevede la specifica del luogo di produzione, del paese di produzione, quindi a oggi il made in non è obbligatorio e noi stiamo lottando affinché invece questo diventi obbligatorio così per, per una tracciabilità, per una maggiore trasparenza nell'interesse del consumatore finale che deve sapere ciò che compra nella sua effettiva composizione, ma anche dove quella, quel capo è stato prodotto e la filiera deve essere riconoscibile così come avviene per quanto riguarda il prodotto alimentare.